然后他们顺便想看看自己。今天练吧，好吧。因为今天一哥很给我面子，说我来带他练背，我比较薄弱的部位。啊、不行了吗你？啊，不行了你！啊、保持微笑。黑云逸来加五棒了。大家好，我是黑人影，然后和我们萝卜是展会的时候约好一起训练一下，时隔大概快一年了吧？对，隔了很久了，隔了很久了。然后的话，今天特地来到教务帮和我们萝卜一起练个身体，今天练个背，所以说希望大家越来越好，也希望萝卜这个工作室越来越棒，也希望我们喜欢健身的人能够聚在一起不容易，健身的十个人有一个人坚持下去就已经很多了，希望这些人能够聚集在一起，把我们中国的健身事业。包括萝卜，作为一个 pro 来说，把中国的健身事业推向新的高峰。谢谢大家加入我们，感谢更多人喜欢健身。可以吗？不会写，这说废话。我做直播了，我。大家好，我是小萝卜，黑人也介绍过他了，直播做的非常非常牛逼。所以今天呢，呃，一哥呢准备去练一个背，准备练个背，然后会给你们带来一个不一样的训练。字太丑了，别看了，把把这个擦掉。<笑>不会计算我自己做多少个，然后主要是感觉充血，感觉充血了，身体拉开来了就就是了。这是二十五磅的血，二十五磅。因为今天一哥很给我面子，说我来带他练背。我比较薄弱的部位，基本上是背部的所有，所以我从我上背开始练。上背呢，我们先拿一个高位的一个划船，或者说一个下拉都可以，随便下拉都可以。然后它主要是针对我们的上背部，肘部呢朝我们的一个呃下胸的方向去划去，然后收紧整个的背部。记得一定要用你的肩胛去来带，不要用你的手臂去带。很多时候如果是用手臂去带的话，二头跟后束会先力竭，肩胛主动做个回收，再带动整个背，有点像一个。这样的感觉，所以要分清主次。你想练哪里，让哪里先发力。然后看到没有，一哥他要九十六公斤，然后我八十六公斤，八十七公斤，其实差不多、啊，几公斤而已啊。我那才七公斤啊！我这，我这，不行了吗你？啊，哦、啊，这，这、啊。哦，做出去了，做起了，我做了十三个。来，我给大家表演做个十四个啊。要没调，再做几个让三个。这个知道，再做第五个吧。五个，什么屁的吧？九，十，表情逐渐变态。六，五，四，四，三，四，走。好，可以了。让我，让我啊！坐到后面就没劲了啊！咱们试到一起，点到为止。各位组坐地，坐个地铁。好、哦，别<笑>挤、啊。不行啊，小伙伴！不行啊你！干嘛？啊！啊！哇、啊！坐一个。啊！啊啊啊我、啊、操！哎呦我操！啊！你别拉我啊！好、啊，一个全身，一半身，好，这样全身，半身，好，全身，全身先放底，这个你太多。在哪里上厕所？很快，好。啊，好，谢谢。我之前一直在跟查尔斯学习，然后所以我风格是偏查尔斯，再加米洛斯。我后来跟米洛斯学习，都会有。你这种复合的问题。对，有会种变形，变形中加变形
，然后电竞中加控制。第二个动作，我们做了一个器械的一个划船，先做了个交替。交替的意义在于，我们当我们在拉伸一侧的时候，另外一侧就会收得很紧，它是被迫收的会更紧一些。然后另外一边会被迫，因为这边挤压的会有一个重力往这边拉，对，另外一边会。拉伸的会更多一些，我最近很喜欢这个动作。你们可以看一下，现在是我们最后一组，我们常规组做四组，这是我们最后一组做地铁，十二，做一个十、十二、十五，然后第一个十是全程，第二个是七十五程。第三个是五十层，就半身。我们的重量在递减，次数在增加，行程在缩短。就要控制，就要在这，就在这。接下来第三、第四个动作是一个超级组，一个坐姿的绳索划船，加上一个绳索的直臂下压。第一个，呃，坐姿的绳索划船主要针对整个背部、背阔、肩胛，整个背一起收缩进去。第二个，直臂下压更多针对我们的背阔为主。现在我们用的也是我之前从美国带回来的一个把手，一般人我不给他使用。现在一哥来了。嗯十二个还是一样，十、十二、十五，一百七十四场人，对，也是一样，全程七十五人和五十人。OK， 全程，全程，再放。嗯，对了，嗯，再放，嗯，走，嗯，好，四个，嗯，四，五，六，八，九，十，还有两个，十，还有一个，十，还有五个，再跳，五，四，挤压，三，挤压不完美，好，再一个。一漂亮！每次见到一个大 pro 大咖，他肯定很轻松啊。看得出来，非常轻松。你看他们那种没有见过女人的样子。一哥，你是从来没有见过女人？像我这种各位，肌肉大的根本不需要女孩，我们只需要男孩，只需要男孩。先前面把肩，把那背部翻出来，快速起翻出来，看看，先做背部两光了，对不对？接下来一个动作，我们做的是一个自重引体向上，再加一个，这应该叫绳索的回拉，我也不知道叫什么名字。第一个引体向上刺激我们整体的背部，宽度、厚度它都会有。第二个，我们的一个方向是从两边力从两边去拉伸，拉伸我们整个背阔，再进行一个挤压，包括我们的竖脊肌也会参与到进去，我会往里面收一下，整个背部都会挤压到我们背阔加伸展适度的一个训练的一个构成。
们背部的一个收尾动作，是我们第六个动作。杠铃的俯身划船，加一个一个硬拉式划船，就两个动作都做十二加十二，最终让我们整个背部立起。结束。呃，现在练完以后呢，我跟萝卜测一下那个他这里一个非常贵的一个 Inbody 机器，我们看一下我的数据有多少。对，我们我觉得唯一能比较就是我们俩体脂谁更谁更高，我觉得应该咱差不多，我觉得我们俩差不多，差不多。对，就看上去我们一根筋都没有的那种，应该差不多，差不多。我们来猜一下，我跟一哥的就体脂谁更高，猜对的。给你一个小萝卜的吻。哎，五十点三。嗯。我也很久没有测了。四十六。四十六。十点三。我九吧，他十点三，差不多呀。我们现在结束了今天的所有训练。嗯。最终呢，我们以 in body 结束了，然后我的体脂战胜了一哥，百一百分之一的优势战胜了一哥。它肌肉量也真的很大，但是从整体上面来说，我觉得萝卜还真的是很厉害，不管是肌肉形态还是厚度这方面，啊，值得学习的地方有很多。你今天训练感觉怎么样？到位，非常到位，很到位。我觉得从我们普通人的训练来说，萝卜算是一个中国比较好的职业选手，然后我们普通的训练还是很难去跟上一些职业选手啊。希望大家慢慢进步吧，也希望那个萝卜越来越大。谢谢谢谢，那之后你可以常来加我包，嗯，可以常约。好的好的，可以吧？呃，是免费的吗？是免费的，可以，免费的，啊，好，免费的，免费的，好，很感谢一哥来加我吧，希望之后有更多的一个呃机会可以进行训练互动嘛，对，然后争取给你们提供更多的一个干货内容。如果说你喜欢我们的干货的话，记得在评论区留言，想看我跟一哥下次练什么，可以给我看一下，在公屏上打上你们想看什么，然后我们下期节目再见，拜拜，谢谢大哥。